El PIFI es un centro de investigación líder en física de sistemas complejos y biotecnología. En nuestra investigación utilizamos la ciencia de la complejidad para comprender los fenómenos como un conjunto de relaciones en vez de observar las partes aisladas que componen el sistema. Definir la complejidad no es fácil. No es cuestión de número de componentes o de su naturaleza. Solemos llamar complejos a los sistemas que se comportan globalmente de una forma sorprendente, inesperada desde el análisis aislado de las partes que la integran. En biotecnología y computación tenemos equipos referentes a nivel europeo. En física de sistemas complejos aprovechamos la riqueza de los datos del mundo real. En el área de bioquímica y biofísica del BIFI estudiamos cómo funcionan proteínas muy diversas, algunas implicadas en el desarrollo de enfermedades infecciosas o congénitas y otras que podrían presentar un potencial como biocatalizadores. Uno de los objetivos clave del área de biofísica y biología molecular es la comprensión de la función y disfunción de proteínas clave de nuestro cerebro. Nuestra investigación aspira a la comprensión de los mecanismos moleculares de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Hoy en día es muy difícil o casi imposible hacer ciencia de calidad sin una importante capacidad de cómputo. En el BIFI buscamos desarrollar herramientas y métodos avanzados que nos permitan resolver problemas del futuro y transferir el conocimiento generado para contribuir al bienestar social y al desarrollo de la industria. El BIFI alberga el Centro de Supercomputación de Aragón, que llamamos César, y en él tenemos diferentes infraestructuras de cálculo, desde infraestructuras de computación de altas prestaciones, cloud computing u ordenadores dedicados. Utilizando este tipo de tecnologías como la supercomputación y la inteligencia artificial, colaboramos con las empresas para que puedan competir mejor en un mercado cada vez más complejo, optimizando sus procesos o mejorando sus previsiones. La investigación en física en el BIFI se propone romper las barreras que separan a las disciplinas tradicionales, en un intento por crear nuevos campos para la innovación científica y tecnológica. El BIFI es uno de los centros mejor equipados en biofísica de proteínas con técnicas de última generación para la determinación de estructuras, la caracterización de sus interacciones y la búsqueda de fármacos. En los últimos años ha habido una explosión de disponibilidad de datos en áreas tan diversas como las genómicas, las proteómicas y varias ómicas, el tráfico en Internet, en redes sociales, la difusión de epidemias. Esto ha incentivado un creciente número de estudios teóricos con las herramientas de la física estadística, con aportaciones también de otras ramas, como la mecánica cuántica, los sistemas dinámicos, la física computacional. Desarrollamos modelos matemáticos y computacionales para el estudio de algunos de los grandes retos sociales de la actualidad, la modelización de epidemias, la evolución de interacciones sociales o el comportamiento de sistemas biológicos. Abordamos estos problemas a través de la teoría de redes, de los sistemas complejos y de la ciencia de datos. Disponemos de un microscopio de fluorescencia con focal con resolución temporal que permite detectar partículas individualmente y de esa manera determinar su estructura y caracterizar sus interacciones moleculares. En breve se podrá acceder también desde nuestro centro al nuevo ordenador cuántico de la red española de supercomputación. Colaboramos con varios centros europeos y somos líderes de proyectos en nuestras áreas de trabajo. En la línea de ordenadores dedicados, precisamente lo que hacemos es diseñar ordenadores para una necesidad específica, para que de esta forma sean muy rápidos en la tarea que tienen que desarrollar. Y para esto contamos con la colaboración de otros centros también, universidades españolas e italianas, y entre otros colaboramos con Giorgio Parisi, que fue el Premio Nobel de Física en 2021. Para el descubrimiento de fármacos se cuenta con el Laboratorio Lácrima y la Red Mosbri, dos infraestructuras experimentales accesibles a investigadores internacionales. Elegí hacer la tesis en el BIFI porque hay una posibilidad de colaborar entre ramas físicas y ramas biológicas. En el BIFI, desde sus comienzos, hemos buscado siempre la multidisciplinaridad, encontrar problemas que podamos eh, atacar entre todos y las sinergias entre grupos y líneas de investigación. 
En el estudio de sistemas biomoleculares, analizamos el comportamiento de diferentes biopolímeros, como proteínas, ADN y motores moleculares. En cierto sentido, nuestra labor es complementaria a la de nuestros compañeros biólogos, biofísicos y bioquímicos, cuyos experimentos nos informan de los cambios estructurales y procesos que involucran a las biomoléculas. Soy Beatriz Herguedas y soy investigadora Ramón y Cajal en el Instituto BIFI. El BIFI me ha dado la oportunidad de establecer mi grupo de investigación independiente. No solo cuento con espacio y acceso a equipos, sino que también participo en la toma de decisiones. Una parte de la culpa de la creación del BIFI fue precisamente esa necesidad común que tenían los físicos y los bioquímicos de tener una potencia de cálculo importante para realizar simulación. Los alumnos de nuestro máster van a comprender las bases biológicas y biofísicas de procesos generadores de información, van a aprender el fundamento y manejo de herramientas matemáticas e informáticas para el análisis y el modelado de procesos y las aplicaciones biotecnológicas actualmente relevantes. El máster responde a las oportunidades laborales del futuro. Debido al envejecimiento progresivo de la población, existe una enorme necesidad de mejorar nuestro conocimiento, así como las herramientas de detección y tratamiento de estas enfermedades. Solo comprendiendo la función y disfunción de las proteínas involucradas en patologías concretas, podremos desarrollar nuevos y mejores tratamientos. Los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro necesitan de un enfoque multidisciplinar y un instituto como el nuestro, por su naturaleza, está preparado para ello. 